അമൃത ടിവിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഐ ബി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ വിനോദ് കുമാർ അദ്ദേഹം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ മെഡിസിൻ വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് നമസ്കാരം സാർ ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെ പറ്റിയാണ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പലർക്കും അറിയില്ല എന്താണ് ഈ അസുഖമെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് എന്താണ് നമ്മളെ ഒരു സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഘടന നമ്മളെ വയറ്റിനകത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഘടന എന്താണ് ആമലി നമ്മൾ വായക്കൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം പോകുന്ന എന്നെ നാളത്തിലേക്കാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആമാശയത്തിലെത്തും ഓക്കെ അവിടുന്ന് ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറുകുടലിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ ചെറുകുടലിൻ്റെ ചെറുകുടലിന് കടന്ന് അത് വൻകുടലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും മലമായി മാറും ഓക്കെ എന്നിട്ട് വൻകുടലിൽ ആ മല വന്ന് ഫോം ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുടലിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ഓക്കെ വീക്കം വീക്കം ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും മറ്റൊന്ന് ക്രോൺസ് ഡിസീസ് ഓക്കെ ഇതിൽ അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസിൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ മാത്രമേ മാത്രമേ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ക്രോൺസിൽ വായ തൊട്ട് എനസ് വരെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണിച്ചാൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പലർക്കും സാർ അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അൾസർ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം ഇൻ ബവലിനുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ അപ്പോൾ വായിക്കകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ അൾസർ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണോ എന്ന് പലരും സംശയിക്കാറുണ്ട് ജനറലി അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും ഒ പിയിൽ വായിൽ അൾസർ വന്നിട്ട് വയറിൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ വായിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആഫ്റ്റർ സൾസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി ലോക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് അത് ജനറലി സ്ട്രെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഇറിറ്റേഷൻ കാരണം വരുന്നതാണ് അപൂർവം ചില കേസിൽ മാത്രമേ കൊടലിൻ്റെ അസുഖം കാരണം വായിൽ അൾസറേഷൻസ് വരുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ യൂഷ്വലി അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ കൊടലിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് സാധാരണ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബൗൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസുഖം കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരൻ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വളരെ വേരിയഡാണ് അതെ അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസും ക്രോൺസ് ഡിസീസിലും സിംറ്റംസിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസിൽ വൻകൂടലിൽ മാത്രമേ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൽ സാധാരണയായിട്ട് ലൂസ് മോഷൻ അത് പലപ്പോഴും ബ്ലഡ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൂസ് മോഷൻ വയറുവേദന ഓക്കെ ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ലക്ഷണം ഓക്കെ ക്രോൺസ് ഡിസീസിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ വേരിയഡാണ് സിംറ്റംസ് ഓക്കെ എന്നാലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് വയറുവേദന ഓക്കെ പിന്നെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക വയറിളക്കം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ബ്ല മോഷനിൽ ബ്ലഡ് വരിക പിന്നെ ചിലർക്ക് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ് ആയിട്ട് വരാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഓക്കെ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും പല രോഗികളും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ശക്തിയായ വയറുവേദനയായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ വരാറുണ്ട് എമർജൻസി റൂമിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് കാരണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിന് വേറെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ വയറുവേദന എന്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൊടലിൻ്റെ വയറുവേദനയുടെ ഒപ്പം യൂഷ്വലി കൊടലിൻ്റെ മറ്റ് സിംറ്റംസും ഉണ്ടാവും അതായത് വയറിളക്കം ഛർദി അതല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് മോഷൻ മോഷനിൽ ബ്ലഡ് അങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നേരെ മറിച്ച് വേറെ പല വയങ്ങളുടെ വയറുവേദന ഇതിന് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും സാർ പറയുന്നു മലത്തിലൂടെ രക്തം പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മലത്തിലൂടെ രക്തം പോകാൻ ഇത് മാത്രമാണ് കാരണം മറ്റ് പല കാരണങ്ങളും അല്ല ഇത് മാത്രമല്ല കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ പൈൽസ് പൈൽസ് ഫിഷറൊക്കെയാണ് മലത്തിലൂടെ ബ്ലഡ് പോകുന്നത് പിന്നെ ചില പോളിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കുടലിൽ വരുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ് കാരണം വരാം പിന്നെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാരണമുള്ള ആൻജിയോ ഡിസ്പ്ലേസിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ കാരണം വരാം പിന്നെ അതിൽ ഒരു പ്രധാന കണ്ടീഷൻ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ വെറും ബ്ലീഡിങ്
പക്ഷേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറലി യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് കാണാറുള്ളത് പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് കുറച്ച് എൽഡർലി ആയിട്ടും റെയർ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഈ അസുഖം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വയറിളക്കം കുറച്ച് കാലമായിട്ട് വയറിളക്കം ഉണ്ട് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ട് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന രക്തമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു രോഗി ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നതിന് ശേഷം എന്തെല്ലാം ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയാണ് സാധാരണ ഈ അസുഖം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്നത് അതെ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സംശയങ്ങളുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും അതിൽ ഒരു മാർക്കർ സി ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാർക്കറാണ് സി റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എലിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബോൾ ഡിസീസിൻ്റെ സിംറ്റം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് സി ആർ പി എലിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് കൂടുതൽ സംശയം സംശയം തോന്നും പക്ഷേ സി ആർ പി ഇതിനും ഇതിന് മാത്രമാണോ സി ആർ പി കൂടുതൽ പല അസുഖങ്ങൾ പല അസുഖങ്ങൾക്കും കൂടുതലാണ് ഇ എസ് ഇ എസ് ആർ പോലെ അത് ഒരു നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറാണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാവാം എന്നുള്ളതിനൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓക്കെ വളരെ കൂടുന്ന സമയത്ത് മേജർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് ഇത് ഇത് തന്നെയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻഡോസ്കോപ്പിക് ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് താഴെ വൻകൂടിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊളോണോസ്കോപ്പിയും ഓക്കെ വായിക്കൂടിയുള്ള എൻഡോസ്കോപ്പിയും പലപ്പോഴും ചെയ്യും എൻഡോസ്കോപ്പി കൊളോണോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബ് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബേസിക്കലി ഒരു ഫൈബ്രോ ഓപ്റ്റിക് ട്യൂബാണ് അതിൻ്റെ തലപ്പത്തൊരു ക്യാമറയുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ വായക്കൂടിയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ചെറിയ സെഡേഷൻ തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രോട്ട് സ്പ്രേ തന്നിട്ട് ഓക്കെ അത് പേഷ്യൻറ്റ് സോളോ ചെയ്യാൻ പറയും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ നാളെ മാമാശയം ചെറുകുടൽ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിലെന്തെങ്കിലും അബ്നോമാലിറ്റി കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബയോപ്സി എടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ വൻകുടലിൻ്റെ മലദ്വാരത്ത് കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ സെയിം എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ കൊളോണോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം അപ്പം ബേസിക്കലി ഉൾഭാഗം കാണാനും വേണ്ടി വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ബയോപ്സീസ് എടുക്കാനും ഉള്ള ഒരു ഇതിന് പ്രിപ്പറേഷൻസ് വേണം അപ്പോൾ എൻഡോസ്കോപ്പിക്ക് ആണെങ്കിലും കോളോണോസ്കോപ്പിക്ക് ആണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രോഗിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരാൻ പറ്റുമോ എൻഡോസ്കോപ്പിക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരെ വേണ്ടു ഓക്കെ നേരം വെച്ച് കൊളോണോസ്കോപ്പിക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ 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 ഇല്ലാതെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അതെ വൻകുടലിൽ മുഴുവൻ മലം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ആ മലം മുഴുവൻ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കൊടുക്കും ഓക്കെ വയറിളക്കാൻ വയറിളക്കി കളയാൻ പക്ഷേ ഇത് സാധാരണ വയറിളക്കാൻ പോലെയല്ല ഇതുകൊണ്ട് ബോഡിക്ക് ദൂഷ്യമുള്ളതല്ല അതെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ വിഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അൾസർ കണ്ടു അൾസർ വേറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാമല്ലോ മറ്റെന്തെല്ലാം കാരണം കൊണ്ടാണ് സാധാരണ വയറ്റിനകത്ത് അൾസർ ഉണ്ടാകുന്നത് ആമാശയത്തിൽ വരുന്ന അൾസേഴ്സും കുടലിൽ വരുന്ന ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതെ ആമാശയത്തിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് പെപ്റ്റിക് അൾസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പിന്നെ റിഫ്ലക്സ് ഈസോഫൈറ്റൈറ്റിസ് വരുന്ന അന്നനാളത്തിൽ അൾസറേഷൻസ് വരാം ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആമാശയത്തിലും അന്നനാളത്തിലും അൾസറേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സംശയം ഇങ്ങനെ അൾസർ കണ്ടു പിന്നെ നെറ്റിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അൾസറേറ്റീവ് കോളൈറ്റിസ് ആണെന്ന് പലരും സംശയിക്കാറുണ്ട് അതല്ല ഇത് അല്ലേ അല്ല പൂർണ്ണമായും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടുതരം അൾസറേറ്റീവ് കോളൈറ്റിസിലും ക്രോൺസ് ഡിസീസിലും ഉള്ള അൾസേഴ്സ് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം വേറെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേറെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വല്ല അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വല്ല ബയോപ്സി ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരുമോ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏകദേശ രൂപം കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷേ കൺഫർമേഷൻ എപ്പോഴും ബയോപ്സി എടുത്തിട്ടാണ് ഓക്കെ കാരണം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കുടലിൽ വരുന്ന ടി ബി ക്രോൺസ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പലപ്പോഴും ബയോപ്സിയിലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ
അപൂർവം ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ടെൻഡൻസി ഉള്ള അസുഖങ്ങൾ ഹീമോഫീലിയ പോലെയുള്ള ഡിസീസ് ഉള്ളപ്പോൾ അല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു ബയോപ്സിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ബ്ലീഡിങ്ങിനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ബയോപ്സി വേദന ഒരിക്കലും അറിയാം അവിടെ പെയിൻ സെൻസിറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ല ഈ എൻഡോസ്കോപ്പിയും കൊളോണോസ്കോപ്പിയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രോഗിയെ മയക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കൊളോണോസ്കോപ്പിക്ക് ജനറലി സെഡേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് വായക്കുടിയുള്ള എൻഡോസ്കോപ്പി ഒരു ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് എടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിന് പലപ്പോഴും സെഡേഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം കാരണം വേദനയൊന്നും ഉള്ളതല്ല പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ ആൻഷ്യസ് ആവും ഇത് വായക്കുടി ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെറിയ സെഡേഷൻ പലപ്പോഴും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബയോപ്സി എടുത്തു ഡോക്ടർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബൗൾ ഡിസീസ് ആണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗിയുടെ പ്രോഗ്നോസ് എങ്ങനെയാണ് ആ രോഗി മോശമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ എന്താണ് ഇത് തന്നെ ഇപ്പം മൈൽഡ് വേരിയൻസ് ഉണ്ട് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള വേരിയൻസ് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസും റിസ്ക് കൂടുതൽ ഓക്കെ മൈൽഡ് വേരിയൻസ് പലപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് അതിന് മറ്റേ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബൗൾ ഡിസീസ് ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതും ചിലപ്പോൾ സർജറിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ നോർമൽ കോഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി പല തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് മെസക്കോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള മെഡിസിൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും സൈഡ് എഫക്ട്സ് കുറഞ്ഞത് അത് അത് റെസ്പോൺസ് ഇല്ലെങ്കിലാണ് അടുത്ത് പലപ്പോഴും സ്റ്റീറോയിഡ്സ് വേണ്ടി വരാം അതുകൂടാതെ ചില ഇമ്മ്യൂൺ സപ്രസ് കാരണം ബേസിക്കലി ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വരുന്ന അപ്പോൾ ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യും അസത്തായപ്രിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മെത്തോട്രിക്സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതുകൂടാതെ ഇതിനൊന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള വന്നിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ബയോളജിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി ബയോളജി അതൊരു ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബൗൾ ഡിസീസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില സെൽസിൻ്റെ എതിരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സെല്ലുകൾ നശിക്കാനുള്ള ആ സെല്ലുകളെ സപ്രസ് ചെയ്യാം അത് മാത്രം ആ സെല്ലുകൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോക്കലി മാത്രം മീൻസ് ആ ഏരിയയിൽ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന തരം അല്ല ആ ഏരിയയിൽ മാത്രമല്ല അത് ബോഡിയിൽ ഒന്നിച്ചാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സും വരുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയാൻ അങ്ങനെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കുറച്ച് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ ടി ബി പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ റീആാക്ടിവേഷൻ റിസ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈവൻ തോ നമ്മൾ ടി ബി ഡാ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചാലും അപൂർവം ചിലർക്ക് ഈ ഡോർമെൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന ടി ബി റീആാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വേറെ ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലെയറപ്പ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അപൂർവം വരുന്ന റിസ്ക്കുകൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മരുന്നൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നോർമൽ കോഴ്സിൽ ഈ രോഗി സാധാരണ നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ലൊരു പെർസെൻറ്റേജ് രോഗികൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ആ ജനറലി നല്ലൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പത്തോ ഇരുപതോ ശതമാനം ആൾക്കാർക്കാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസും അങ്ങനെ മരുന്നിനോട് റെസ്പോൺസ് അഡിക്വേറ്റ് അല്ലാത്തതൊക്കെ വരും സാധാരണ എന്തെല്ലാം കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബൗൾ ഡിസീസ് ക്രോൺസ് ഡിസീസ് അൾസറേറ്റീവ് കോളൈറ്റീസ് മുതലായ അസുഖങ്ങൾ കാണാറ് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ജനറലി നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെ എക്സ്ട്രൈ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എന്ന് പറയും ഇൻഡസ്ട്രൈനിന് പുറത്ത് മറ്റ് ബോഡി അവയവങ്ങൾ വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിൽ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ബ്ലീഡിങ് ആണ് അതിന് രണ്ടാമത്തെ പെർഫറേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ അൾസേഴ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ടോക്സിക്ക് മെഗ കൊളൺ എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ കോ
നോർമലി ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി മറ്റ് രോഗികളെ പോലെ തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ജനറലി ഇപ്പോഴത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഓൾമോസ്റ്റ് ബാക്കി നോർമൽ ആൾക്കാരുടെ സെയിം എക്സ്പെക്ടൻസിയാണ് ഓക്കെ അതിലൊരു ചെറിയ ഒരു പത്ത് ശതമാനം സിവിയർ കേസസിൽ മാത്രമാണ് ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കാരണം പ്രിമച്യൂറായിട്ടുള്ള ഡെത്തും അങ്ങനത്തെ വരുന്നത് പക്ഷേ ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ മരുന്നുകൾ കാരണം അത് ഓൾറെഡി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബോയിൽ ഡിസീസ് സെർവറിന് ക്രോൺസ് ഡിസീസ് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് കാരണം ഇപ്പോഴും ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ ചിലരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രൈനെതിരെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ഓക്കെ ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആവാം എന്നൊക്കെ തിയറീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ആ എന്താ കാരണം എന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ലൈഫ് ലോങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരുന്നത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കോഴ്സ് പലപ്പോഴും കുറച്ച് കാലം സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ സിംറ്റം ഫ്രീ ഇൻ്റർവെൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആദ്യം സിംറ്റംസ് വരാം അങ്ങനെ കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോലും പല രോഗികളും ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ മാത്രമല്ല അവർ ഒന്ന് ബെറ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും മരുന്നുകൾ നിർത്തും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിന്നെ റിയാക്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മെഡിസിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കും ഓക്കെ തൽക്കാലം അതൊന്ന് മാറി എന്ന് പറയും പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എല്ലാം തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഭക്ഷണക്രമവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസുഖം വന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഭക്ഷണം നോ ഇത് ബേസിക്കലി ഈ രണ്ട് അസുഖത്തിലും ബോഡിയിൽ നിന്ന് ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നല്ല പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറയുക ആൽബമിൻ കുറഞ്ഞിട്ട് നീര് വരിക അങ്ങനത്തെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറയുക ഇതൊക്കെ റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പോഷകമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുകയുണ്ടായി എഗ് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ള പലരും കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് അത് മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അതായത് ചിക്കൻ മട്ടൺ മുതലായ സാധനങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അല്ല നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കണം നിർബന്ധം നിർബന്ധം വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചാലും വെജിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പയർ പോലെ ഓക്കെ സോയ അങ്ങനത്തെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സർ ഇത് ഐ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം പ്രഗ്നൻസി അതായത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ മുന്നേ ഒക്കെ ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസിൻ്റെ ഫ്ലയറപ്സിലോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ഉണ്ട് കാരണം അത് ബേസിക്കലി ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കാരണം ആയതുകൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ പക്ഷേ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഡിസീസ് കൂടാം ചിലപ്പോൾ ഡിസീസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാം പ്രഗ്നൻസി ഓക്കെ രണ്ടും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നോർമൽ കോഴ്സിൽ സാർ ഒരുപാട് കേസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നോർമലി പ്രഗ്നൻറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അവർക്ക് രസം കൊണ്ടുണ്ടാവുക വെൽ കൺട്രോൾ ഡിസീസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകും പ്രൊവൈഡഡ് അവർ മരുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സേഫ് ആണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളെല്ലാം സേഫ് സേഫ് ആണ് ഓക്കെ ജനറലി ഇപ്പോഴത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻ മരുന്ന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് പക്ഷെ അത് അവിടെയും ആൾക്കാർ വേറെ പലരുടെയും അഡ്വൈസ് കേട്ടിട്ട് പലപ്പോഴും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ ഈ പ്രഗ്നൻസിയിൽ വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല മരുന്നുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് സാർ പറയുന്നുണ്ടായി അതേപോലെ ഇതിന് പലപ്പോഴും സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വന്നേക്കാറുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളിലൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ ക്രോൺസ് ഡിസീസിൽ സർജി സർജറി വേണ്ടി വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് കുടലിന് തടസ്സം വരാം ബ്ലോക്കും കാരണം ഓക്കെ ബ്ലോക്കായിട്ട് വരാം ആ സമയത്ത് പലപ്പോഴും സർജറിയുടെ ആവശ്യം വരാം എമർജൻസി സർജറി പിന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ച് കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പെർഫറേഷൻ ഇത് ര
ಅದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಜನರಲಿ ಅಂಗ್ನ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಡಯಟ್ ಐಟ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಐ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಡಾವಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಐಟ್ ಲ ಫುಡ್ ಆನ ಗಳಿಕೆ ಫುಡ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲ ಪಕ್ಷಣ ಗಳಿಕೆ ಅನ್ನಲ್ಲಾನ ಡಯಟರಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ലാക്ടോബസിലസ് ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും പലരും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഐ ബി ഡിയിൽ ഇത് കഴിക്കാമെന്ന് പലപ്പോഴും നെറ്റിലൂടെയൊക്കെ പലരും വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം ഐ ബി ഡിയിൽ ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ടീവ് റോളുണ്ട് അത് മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതെ പക്ഷേ ചില പേപ്പേഴ്സ് മറ്റു മരുന്നിൻ്റെ കൂടെ ചില ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രൂവൺ ആയിട്ട് ഇതൊരു ഭയങ്കര അത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റെന്തെല്ലാം റീസെന്റ് അഡ്വാൻസസ് ആണ് ഈ ഐ ബി ഡി ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്റ്റാനിലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ പോപ്പുലേഷനെ പറ്റി ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഇൻഡസ്റ്റാനിൽ മൈക്രോബയോ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റാനിൽ ദഹനത്തിനായിട്ടും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്കായിട്ടും ലക്ഷക്കണക്കിന് ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോഴും പ്രിമറ്റീവ് ആണ് നോളജ് പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി ധാരാളം റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഐ ബി ഡിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഐ ബി ഡിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ സെലക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് പൂൾ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള മലം തന്നെ എനിമി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അത് ഫീക്കൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയും ഓർഗാനിസം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയലിലുള്ള ബാക്ടീരിയ പോപ്പുലേഷനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാണ് അത് പെത്തോജനിക് ആയിട്ട് ഡിസീസ് കോസിങ് ബാക്ടീരിയെ മാറ്റി നല്ല ബാക്ടീരിയ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാം അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ മാറ്റി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നല്ല ബാക്ടീരിയ അവിടെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാം അത് പലപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആണ് മരുന്ന് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡിസീസ് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഇൻഡസ്ട്രൈൻ മാറ്റി വെക്കുന്ന സർജറികളൊക്കെ ഇതിൽ വല്ല ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ക്രോൺസ് ഡിസീസിൽ അപൂർവം ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് കാരണം എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോൺസ് സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടി വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ വേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ മരുന്നുകൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബോൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ പറ്റി വളരെ വിശദമായി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ചത് നന്ദിയുണ്ട് സാർ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബോൾ ഡിസീസ് ക്രോൺസ് ഡിസീസ് അൾസറേറ്റീവ് കോളേറ്റിസ് മുതലായ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ഡോക്ടർ വിനോദ് കുമാർ അദ്ദേഹം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ മെഡിസിൻ വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം